சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி விதி வேறையா கர்மா வேறையா அப்படின்னு வேறு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதோடைய எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் இது வருது ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும் சரி இப்போ விதி அப்படிங்கிறத ஒரு சுருக்கமாக அந்த வீடியோவை சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்த கர்மாவின் பலனே விதி ஸோ ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் அல்லது இதே ஜென்மத்தில் இதுக்கு முன்னாடி கடந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ அதற்கான பலன் நீங்கள் அனுபவிச்சே ஆகணும் அதுதான் விதி உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் வந்து ரொம்ப பணக்காரனாக இருந்திருக்கிறீங்க அப்போ உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரனை வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறீங்க ஒழுங்காக சம்பளம் போடாமல் சாப்பாடு கரெக்டாக கொடுக்காமல் ரொம்ப வேலை வாங்கி அந்த மாதிரிலாம் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பாவ காரியத்திற்கான பலனை நீங்கள் அனுபவிச்சே ஆகணும் ஆனால் அந்த பிறவியில் உங்களுக்கு பணம் பதவி எல்லாம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட வந்து அவனால் தப்பிக்க முடியல ஏன்னா அவனுடைய முன்ஜென்ம பாவ கணக்கு அப்படி இருக்குது அதனால் அவன் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டான் ஆனால் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் நீங்கள் பாவம் சேர்த்துருக்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் பாவம் செஞ்சு அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவனுக்கு அது முடிஞ்சாலும் நீங்கள் பாவம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான தண்டனை அப்போ அடுத்த பிறவியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேலைக்காரன் அவனுடைய கணக்கு முடிஞ்சிடுச்சு பாவ கணக்கு முடிஞ்சிடுச்சு தண்டனை அனுபவிச்சுட்டான் ஸோ இப்போ அவனுக்கு சில புண்ணிய காரியம் அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பான் இல்லையா ஸோ அதோடைய பலனாக அவன் கொஞ்சம் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறப்பான் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு மாமியாராக பிறக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக அவனும் பெண்ணாக பிறக்கிறான் அவங்க மாமியாராக இருக்கிறாங்க நீங்கள் மருமகளாக அந்த வீட்டுக்கு போகிறீங்க இப்போ என்னென்னா அவனுடைய குணம் உங்களுக்கு அப்போ பிடிக்கலை இல்லையா ஸோ அவனுக்கும் உங்கள் குணம் பிடிக்காது ஏன்னா அது பார்த்து பார்த்து எப்படா இவங்ககிட்ட வந்து தப்பிப்போம் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும் அந்த குணம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அடுத்த பிறவியில் வரும் வேறு உடல் எடுத்தாலும் அந்த குணம் எந்த குணம் உங்களுக்கு எரிச்சலை கொடுத்ததோ அதே குணம் உங்கள் மாமியார்கிட்ட இருக்கும் இந்த வேலைக்காரன் தான் மாமியாராக வந்திருக்கிறான் அதே மாதிரி உங்களுடைய குணமும் உங்கள் மாமியாருக்கு எரிச்சலை கொடுக்கும் ஏன்னா போன ஜென்மத்தில் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணிங்க இல்லையா ஸோ அதனால் உங்களை பார்த்தாலே அப்படி ஒரு எரிச்சல் வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இப்போ நீங்கள் தப்பிக்கவே முடியல இல்லையா ஸோ இப்போ தனி கொடுத்தனெலாம் வந்துச்சு பட் தனி கொடுத்தனம் வர இப்போ கூட எல்லோரும் தனி கொடுத்தனம் போகிறது கிடையாது இல்லையா ஒரு சிலர் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தண்டனை நீங்கள் அனுபவிச்சே ஆகணும் அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டீங்க ஸோ இது காரணம் என்ன முன்ஜென்மத்தில் செய்த கர்மா அதோடைய பலன்தான் விதி ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பாவம் பண்ணிட்டீங்க அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையை நீங்கள் அனுபவிச்சே ஆகணுங்கிறது விதி இப்போ இந்த விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் அதிகமாக இருந்தால் ஓரளவு கம்மினா தப்பிச்சிடலாம் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா மன நோயாளியாக பிறக்கிறாங்க இல்லை மென்டலாக பிறக்கிறாங்க இல்லையா மென்டலி அன்ஸ்டேபிள் அப்போ அவங்க வந்து அவங்கள யோசிக்கக்கூடிய சக்தியே கிடையாது அப்போ அவங்க அதற்கான தண்டனையை அவங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி படுத்த படுக்கையாக இருக்கிற நிறைய வியாதிகள் இப்போ வந்திருக்குது ஸோ அவங்களும் அதை அனுபவிச்சு ஆகணும் ஸோ அவங்க அதிலிருந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஆக்சுவலாக யாருமே தப்பிக்கிறது கஷ்டம்தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் செய்த பாவத்திற்கு ஏற்ப அதன் அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு தண்டனை கிடைக்க வேண்டியது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் மாமியாரே அவ்வளோ நாள் தான் உயிரோடு இருக்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் எஸ்கேப் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் அதை உங்களால் குறைக்க முடியும் ரொம்ப கம்மியாக குறைக்க முடியும் ஒரு ஒரு வருஷம் அல்லது ஆறு மாதம் அப்படி கூட குறைக்க முடியும் மதியினால் உங்களுடைய புத்தியினால் உங்களால் குறைக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரியே மற்ற அந்த நோயெல்லாம் சொன்னால் இல்லையா அதுவுமே குறைக்க முடியும் பட் இங்கே எப்போ ஒரு பிரச்சனைனா மனநிலையே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் 
உங்கள் புத்தியை யோசிக்காது ஸோ அங்கே தான் நீங்கள் மாட்டினீங்க அங்கே வந்து தப்பிக்கவே முடியாது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை அனுபவிச்சே தீரணும் ஸோ ஏன்னா அது அதுதான் இருக்கிறதுல கொடுமையானது ஏன்னா உங்கள் யோசிக்கிற திறனே நீங்கள் இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா தண்டனையும் நீங்கள் அனுபவிச்சே ஆகணும் ஸோ அதுக்காக தான் புத்தி நல்லா இருக்கும்போதே அதை சரியாக பயன்படுத்தி பாவ காரியத்தை செய்யாமல் இருக்கணும் பாவ காரியம் செய்கிறதுக்கு புத்தியை பயன்படுத்துகிறவன் தான் இந்த மாதிரி மனநோயாலையே பிறக்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறோம் ஒரு பெரிய பதவியில் இருந்துட்டு நிறைய ஊழல்லாம் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க புத்தியை பயன்படுத்தி தான் ஊழல் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ மனிதர்கள்கிட்ட மாட்டாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கடவுள்கிட்ட தப்பிக்கவே முடியாது ஸோ அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிலையிலும் வருது ஸோ அதிலும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய பணக்கார வீட்டிலே அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா பாவ கணக்கு புண்ணிய கணக்கு ரெண்டும் தனித்தனி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவில் இல்லையா நீங்கள் நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பணக்கார வீட்டில் தான் பிறப்பீங்க ஆனால் பாவம் பண்ணியிருக்கிறீங்க குறிப்பாக புத்தினால் அந்த அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதே நீங்கள் தப்பான வழியில் சம்பாதிக்கிறீங்க புத்தியை பயன்படுத்தி அப்பாவி பெண்களை விபச்சாரத்துக்கு தள்ளது இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஸோ புத்தியை பயன்படுத்தி நீங்கள் கிரிமினல் வேலை பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னும் போது நீங்கள் பண்ண புண்ணியத்துக்கு பலனாக பணக்கார வீட்டில் பிறந்துட்டீங்க ஆனால் புத்தியை பயன்படுத்தி செய்த பாவத்துக்காக அங்கே புத்தி இல்லாமல் புத்தி சுவாதீனமாக பிறந்திருக்கிறீங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்திலிருந்து மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பிக்கவே முடியாது இல்லையா ஒரு பர்சன்ட் கூட அதை குறைக்கவும் முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எப்போ உங்களுடைய புத்தி தெளியுதோ அது அந்த பிறவிலே தெளிஞ்சால் உண்டு அல்லது அந்த ஜென்மம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு அடுத்த பிறவி தானாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி நோயாளிகள் பார்த்திங்கன்னா பாதியிலே இறந்துடுவாங்க அது நல்லது ஏன்னா அது என்னென்னா அந்த கணக்கு முடியுது இப்படியே இருந்துட்டா ஸோ அடுத்த ஜென்மத்தில் அவங்களுக்கு புத்தி நல்லா வேலை செய்யும் அதுவும் அவங்க எங்கே பிறக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் வேறு இருக்குது சரி அதனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் விட்டுடலாம் அதை தவிர மற்ற விஷயத்தை மற்ற எல்லாத்தையுமே குறைக்க முடியும் இல்லை மனசு பாதிக்காமல் சும்மா படுத்த படிக்காமல் இருந்தால் கூட புத்தி நல்லா இருந்துச்சுன்னா குறைக்க முடியும் ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம சிம்பிளான அந்த மாமியார் மருமகள் அந்த விஷயம் அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அது கூட சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது அது படுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்ட்டு சரி இப்போ முன்ஜென்மத்துடைய அந்த குணம் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு வரும் அப்போ அவங்களுடைய குறிப்பிட்ட குணம் எனக்கும் பிடிக்கல என்னுடைய குணம் அவங்க அதாவது என்னுடைய ஒரு செயல் அவங்களுக்கும் பிடிக்கல ஸோ இதுதான் பிரச்சனை அதனால தான் மாமியார் உங்களை பார்த்தாலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறாங்க மற்ற மருமக கிட்டெல்லாம் அப்படி நடந்துக்கல அப்படின்னும் பொழுது ஜென்ரலாக மனிதனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும்னா அதை எதிர்க்க தோணும் அப்போ நான் மட்டும்தானா ஸோ இது அந்த பணிவாக மருமகள் பேசுகிற காலெல்லாம் இப்போ முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ முந்தைய தலைமுறையில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ உடனே எதிர்க்க தான் செய்வாங்க எதிர்ப்பு அந்த ஹஸ்பண்டு கீ கொடுத்து தனி கொடுத்தனம் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரும் அப்போ என்ன ஆகுனா தனி கொடுத்தனத்துக்கே போனாலும் தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே அம்மாவை விட்டுட்டு அந்த பையன் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு சம்மதிக்க வச்சுட்டீங்க ஏதோ ஒன்றுனால அப்படின்னா நீங்கள் புத்தியினால் பாவம் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ உங்களுடைய சுயநலத்துக்காக அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை அவனை பண்ண விடாமல் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சதுனால தான் அந்த மரு அந்த அந்த மாதிரி மாமியார் கடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ வேறு ஒரு அதில் நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்காக நீங்கள் இப்போ பாவம் செய்கிறீங்க அதுதான் அங்கே பெரிய விஷயம் அந்த தண்டனிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இன்னும் பாவம் செய்கிறீங்க அப்போ ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த தனிக்குடுத்தனம் போகும்போது தான் நிறைய பிரச்சனை வருது அதுவும் குறிப்பாக அவங்களுடைய குழந்தைய பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனியாக இருக்கும்போது தான் அதிகமாக நடக்குது ஏன்னா குழந்த பக்கத்து வீட்டில் விளையாடும் எல்லாருமே இன்றைக்கி காம வெறி பிடிச்சி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இதே அப்பா அம்மா இருக்கும்போது கொஞ்சம் பாதுகாப்பு இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஹண்ட்ரட் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரிலேஷனு அப்படி இருக்குது ஸோ அந்த குழந்தையுடைய கர்மாவும் இருக்குது இல்லையா அந்த குழந்தையுடைய கர்மா மோசமாக இருந்தால் அது காப்பாற்றுறதும் கஷ்டம்தான் சரி இப்போதைக்கு நம்மளை காப்பாற்றுறத சொல்லலாம் அதே முறைப்படி தான் எல்லாரையுமே காப்பாற்றுறது அது என்ன அப்படின்னா பிரச்சனை என்னென்னா என்னுடைய குணம் இந்த குணம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு எரிச்சலை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு நெருப்பை வந்து தண்ணி ஊற்றி தான் அணைக்க முடியும் இன்னும் நெருப்பு ஊற்றியோ பெட்ரோல் ஊற்றியோலாம் அணைக்க முடியாது ஸோ அது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோ
இல்லை அவன் அணுகுண்டு தயாரிக்கிறான் நானும் தயாரிக்கிறேன் அவன் சொல்கிறான் நம்ம ஜாதியிலையும் கெத்து காட்டுவோம் ஸோ இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இது தான் மனித புத்தி இப்படி தான் வேலை செய்யும் ஆனால் இறைவன் சொல்கிறாரு நீ அடித்தா திருப்பி அடிப்போம் அதான் கலியுகம் ஆனால் அடித்தா நீ கவன அடித்தான்றது இப்படி அடிக்கிறதுன்ற அர்த்தம் கிடையாது அதையும் எடுத்துக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படியோ வார்த்தையினாலே ஏதோ ஒன்று அப்போ நீங்கள் கம்முன்னு இருந்துட்டிங்கன்னா வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு கம்முன்னு இருந்துட்டிங்கன்னா அந்த கணக்கு முடிஞ்சிடும் சீக்கிரமாக அதாவது என்னென்னா நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கும் உங்களுக்கு பத்து அடி அவன் கொடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா பத்து அடியோடு முடிஞ்சிடும் ஆனால் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி அடிப்போம் அப்போ அந்த பத்து ஐம்பது ஆகிடும் நீங்கள் அடித்ததுக்கெல்லாம் வேறு சேர்த்து வேறு வச்சுருப்பீங்க அது அது முடியாமலே போயிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஐம்பது ஐம்பது ஏறிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா அப்புறம் பல ஜென்மமாக அந்த துக்கத்தை நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கணும் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் கம்முன்னு வாங்கிட்டீங்கன்னா பத்தோடு முடிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த பத்துமே நான் வாங்கக்கூடாது ஒன்றுலே முடியணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இல்லையா பத்து அடியை வாங்கிறது வந்து நான் சில மாதிரி அந்த மாமியார் இருபது வருடம் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா இருபது வருடம் தண்டனை அனுபவிக்கிறது ஸோ கம்முன்னு விட்டிங்கன்னா அப்படி ஆகும் அதோடு உங்களுடைய பாவம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக இருப்பீங்க ஆனால் இருபது வருஷம் பத்து அடி அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதை எப்படி குறைக்கிறது ஸோ அப்போ நம்ம ஒன்று பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தங்கமான மாமியார் அமைகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே உங்களுக்கு தாங்கு தாங்குன்னு தாங்குறாங்க அந்த மாதிரி மாமியார் இருந்தால் உங்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப அவங்கள பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அப்படி இந்த மாமியார்கிட்ட நீங்கள் நடந்துக்கணும் இவங்களுக்கு உங்களை பிடிக்காது ஆனால் பிடிச்ச மாமியார் இருந்தால் அவங்க காட்டுற அன்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் நடந்துக்குவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கணும் கண்டினியூஸாக மைண்டில் வந்து இப்போ இந்த மாமியார் இப்படி இருக்கிறாங்கன்றத உங்கள் மனசுக்கு தெரியவே கூடாது அப்படி சுத்த மாதிரி தெரியலன்னா ஒரு கற்பனையாகவாவது இந்த மாமியார் ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க அதாவது அந்த மாமியார்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க என் மாமியார் இல்லைன்னு அப்படி ஏங்கிறத சொல்ல அப்படி தான் என் மாமியார் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ நல்ல மாமியாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் மனதார நம்பி அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் இல்லையா அந்த பாவம் செய்கிறதுனால அந்த புத்தி சிந்திக்கிற புத்தியை இழந்துடுறாங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் மனநோயாளிகள் தான் அப்போ என்ன அந்த மனநோயாளிகள் வந்து கொஞ்சம் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க மற்றவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த விதியை கண்டுபிடிக்க முடியல முடியாமல் துக்கம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஸோ இந்த விதி வந்து இறைவன் சொல்கிற விதி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இறைவன் சொல்கிற விதி தப்பே ஆகாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் துக்கம் கொடுத்தா துக்கம் கொடுப்பாங்கன்றது ஒரு விதி துக்கம் கொடுக்குறவங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னாலே உங்களை அறியாமல் சூக்மமாக நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் துக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க சூக்மமாக இல்லை ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கே தெரியாது ஸோ அதுதான் உங்களுடைய ஒரு குணாதிசயமாக அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னும் பொழுது இதுதான் பிடிக்கலன்னு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ஈகோவாக கூட இருக்கும் ஸோ அப்போ அது சூக்மமாக நடந்துட்டுருக்குது அப்போ இதை நான் நிறுத்தவும் செய்யணும் அவங்கள ரொம்ப குஷிப்படுத்தவும் செய்யணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியும் நடந்துக்கணும் அதுதான் அது அது பார்த்தீங்கன்னா பைபிளே வந்து அழகாக அந்த ரகசியம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு கண்ணத்தை இறந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு அப்படின்னா என்னென்னா உனக்கு என்னை அடித்தா சந்தோஷமா சரி அடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ அவனே யோசிப்பான் இல்லையா அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா உன்னுடைய சகோதரன் உன் கழுத்தில் இருக்கிற துணியை கேட்டால் அதாவது உனக்கு மேலே போட்டிருக்கிற ஷட்டையை கேட்டால் நீ இடுப்பில் இருக்கிற ஷட்டையும் க ட்ரெஸ்ஸையும் கைட்டி கொடுத்துடு அப்படின்னா நிர்வாணமாக போன அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உங்ககிட்ட ஒரு பர்சன்ட் ஆசைப்பட்றான்னா அவனுக்கிட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துடு டக்குன்னு திருப்தி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரஜினி படம் அருணாச்சலம் படத்தில் கூட இப்படி வரும் இல்லையா அவருடைய சொத்துக்கு வந்து ரகுவரன் ஆசைப்பட்றாரு கொஞ்சம் ஊழல் பண்ணுறாருங்கும்போது ஒட்டுமொத்த சொத்தையுமே அவருக்கு எழுதி வச்சுட்டு ரஜினி போயிடுறாரு ஸோ அது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது தான் இந்த விதியுடைய ரகசியம் அப்படி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா மாறியே ஆகணும் வாய்ப்பு மாறாமல் இருப்பாங்கன்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் அசுர குணம் இருக்குது அந்த அசுர குணத்தை நம்மளை அறியாமல் மற்றவர்களுடைய அசுர குணத்தை நம்ம தூண்டி விடுறோம் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு 
எப்படி அசு எல்லாருக்கிட்டையும் அசுர குணம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படி ஸ்லைட்டாக நெருப்பு கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகும்போதே பற்றிக்குது அதே மாதிரி தெய்வீக குணம் நல்ல குணம் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது கொஞ்சோண்டு இருக்குது அது காஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த செடி தண்ணி இல்லாமல் காஞ்சிட்டு இருக்குது ஆனால் அதுக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா இது அசுர குணன்ற செடி வந்து நல்லா தல தல தலன்னு வளர்ந்துருச்சு ஸ்லைட்டாக தண்ணி ஊற்றினாலே பொத்துன்னு நல்லா கனி காய் கொடுக்குது அதுதான் துக்கம் அப்போ இந்த நல்ல குணன்ற செடி இருக்குது பாருங்கள் அது காஞ்சி காஞ்சி கிடக்குது தண்ணியே ஊற்றலை யாரும் சாவிர நிலைமையில் இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லது பண்ணுறீங்க பாருங்கள் அதுதான் நிறைய தண்ணி மற்றும் உரத்தை போடுற மாதிரி அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் ஏன்னா அது வாடி கிடக்குது இல்லையா ஸோ அது வளருது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் தான் ஆனால் நீங்கள் நம்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பி நீங்கள் பண்ணுங்களாம் கண்டிப்பாக அது வெற்றியை கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இறைவனுடைய ஞானத்தை எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறோம் இறைவனுடைய ஞானத்தை சொல்லணும்னா இறைவன் மட்டும்தான் சத்தியமானவர் மற்றவர்கள் எல்லாருமே பொய்யானவங்க அதுதான் அர்த்தம் காட் இஸ் ட்ரூத்துனா அப்போ எல்லா வழியுமே தப்பாக தான் இருக்குது எல்லா மதத்துடைய வழியும் தப்பாக தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சொல்லணும் எப்படியாவது சொல்லி தான் ஆகணும் அப்போ ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு வழி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அதை கேட்கும்போது கண்டிப்பாக வலிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சமீபமாக வள்ளலார் வீடியோ போடுறோம் ஸோ அவரை புகழ்ந்தும் நிறைய சொல்லியிருப்போம் கொஞ்சம் ஒரு சில இடங்களில் அவர் பண்ண தப்பு என்ன அவருடைய வழியுடைய ரிசல்ட் என்ன அதையும் சொல்லியிருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருப்போம் பட் அது அவரே கதின்னு அப்படியே வெறித்தனமாக இருப்பாங்களே தன் வாழ்க்கையாக அர்ப்பணித்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வலிக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு வலிக்கும் அப்படின்னா அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுற அளவுக்கு வலிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி திட்டிருப்பாங்க நான் வளலாறு பற்றி சமீபமாக போட்ட வீடியோவில் போய் பாருங்கள் கமெண்ட்டில் பயங்கரமாக திட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுவே ஒரு ப்ரூஃப் தான் அவங்க அது மனித வழின்ட்டு மனித வழி உங்களை உயர்த்தாது கீழான நிலைக்கு தான் அப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுறீங்க அன்னதானம் பண்ணுறதுனால அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் உங்களுடைய குணம் எவ்வளோ கேவலமாக போயிருக்குது பாருங்கள் இல்லையா அந்த நம்பிக்கை அப்படி ஸ்லைட்டாக செய்யணும்னா டக்குன்னு கோபம் வருது அதுவும் ரொம்ப மோசமாக இல்லையா ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் இல்லையா ஆனால் நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்லையா அவர் பண்ணுறது ரைட் ரைட்டுனா கட்சி வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டுருப்பாங்க அப்போ கடவுள் வந்துட்டார் சிவன் வந்துட்டார் அவர் வழி கொடுக்குறாருன்னு எப்படி தெரியும் ஸோ அதை சொல்லியும் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அப்போ சொல்கிறோம் அப்போ வந்து திட்டுறாங்க அப்போ அவங்க தான் மெயினாக பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அது கரெக்டு தான் இப்போ திட்டுறவங்கள நம்ம தணிக்கணும் எப்படி தணிக்கணும் அதையும் மீறி நம்ம பார்க்க வைக்கணும் இறைவனுடைய நேரடி ஞானத்தை அப்போ வந்து எவ்வளவு பணிவாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ பணிவாக கமெண்ட் அன்புள்ள ஐயானார் அதாவது யார் என்னோர் ரொம்ப அசிங்கமாக கேவலமாக அந்த தே அப்படின்ற வார்த்தையில் ஒரு அசிங்கமாக பயனை திட்டுவாங்களே ஸோ அந்த வார்த்தை கூட பயன்படுத்தி திட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கேவலமாக திட்டுறவங்களுக்கு தான் ரொம்ப அன்பான கமெண்ட் அன்புள்ள ஐயா நீங்கள் நீங்கள் குருநாதராக எனக்கு கிடைக்கூடாதா நான் உங்கள் காலையிலே கிடக்கிறேன் அப்படி இப்படின்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருப்போம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கூல் ஆகிடுவாங்க ஒருத்தர் கூட திருப்பி திட்ட மாட்டேன் ஆனால் அதை தவிர அவ அவங்க பெரிய அகங்காரமாக காட்டுறாங்கன்ட்டு நானும் ஏய் உனக்கு தெரியுமா இதுதான் உண்மை அப்படின்ட்டு நானும் அக ஏன்னா அது ஜென்ரலாக அவங்க போடுற கமெண்ட் வந்து நம்மளுடைய அகங்காரத்தை தோன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அகங்காரம் இல்லாமல் ஏன்னா அதுதான் தெரியுது அங்கே நெருப்பு எரியுது தண்ணி போட்டு அணைக்கணும் ஸோ தண்ணி அந்த குளிர்ச்சியான விஷயம் வந்து குளிர்ச்சியான வார்த்தைகள் மனதுக்கு இதமான வார்த்தைகள் ஸோ அதை சொல்லும்போது பெரும்பாலும் அவ்வளோதான் அப்படியே சாஃப்ட் ஆகிடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே பணிஞ்சு வந்து அகங்காரம் உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னவர் அவர் உடனே அன்புள்ளா ஏன்ட்டு அவரும் டக்குன்னு போடுறாங்க ஸோ அதுதான் அப்போ அந்த குணத்தை தானம் பண்ணுறது அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து குணத்தை தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அது நமக்கே தெரியல உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடித்த ஒரு நடிகர் அல்லது ஒரு அரசியல்வாதி அல்லது ஒரு தலைவர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய குணத்தை ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே கிரகிச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் மனிதர்களை ரோல் மாடலாக எடுக்கக்கூடாதுன்றது ஏன்னா அதில் முக்காசி தப்பு தான் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியாது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிப்பீங்க ஆனால் அதுக்கு காரணம் அங்கேருந்து வந்த ஒரு குணமாக இருக்கும் ஒரு குணம் அல்லது பல குணமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளை அறியாமல் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறவங்களுடைய கெட்ட குணத்தை தான் நம்ம கிரகிப்போம் அதுதான் என்ன பண்ணுறது கலியுகம் அப்படி தான் அப்போ இந்த மாதிரி கெட்ட குணம் நல்ல குணத்தையும் கிரகிப்போம் ஆனால் நல்ல குணத்தை ரொம்ப
ஒன்று நான் செய்த பாவம் இன்னொன்று அவங்க செய்த பாவம் இது ரெண்டுமே வந்து உண்மையை பார்க்க விடாது ரொம்ப ஸோ அதையும் மீறி நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உடைக்க உடைக்க அம்மியும் நகரும் அடிக்கடிக்க அம்மியும் நகரும்னு வாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ அன்பை நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க தானாகவே ஒரு டைமில் என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அன்பு மலர ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஏன் இவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே உணர ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குணத்தை அவங்களே மாற்றிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக பேசணும் அது உங்களுடைய ஒரிஜினல் கேரக்டராக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கேரக்டராக அது இல்லாமலாம் இருக்கலாம் பட் இப்போ இது இறைவன் சொன்னது இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் ஃபா இல்லையா அந்த நோய்க்கு இதான் மருந்து ஸோ இந்த மரு மருந்து கசந்தாலும் சாப்பிட்டு ஆகணும்னு வாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அந்த விதியை எனக்கு துக்கம் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு விதி அங்கே நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதை சுகமாக மாத்திர விதி என்ன அவங்க எனக்கு ரொம்ப நல்லவங்க அன்பானவங்க அப்படின்ற எண்ணத்தை எனக்குள்ள ஆழமாக பதிய வச்சு அவங்களுக்கு அன்பை செலுத்துறது நான் சும்மா அன்பு செலுத்தும் போது என் தலையில் மிளகா அரைச்சிடுவாங்க குனிய குனிய கொட்டுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்டிருக்கிறோம் அதனால் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்கன்ற எண்ணத்தை ஆழமாக எழுப்பிட்டு நீங்கள் அன்பு செலுத்தணும் அவங்க மோசமானவங்கன்னு தெரிய நினச்சிக்கிட்டே நீங்கள் அன்பு செலுத்துனீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அப்போ அப்போ நீங்கள் நடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இங்கே உண்மையிலே அந்த உணரணும் அதை உணர்ந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அடிக்கடி அவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் நல்ல குணம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் விசேஷத்தன்மை இருக்கும் இல்லையா அதை மனசுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அவங்கக்கிட்டையும் சொல்லணும் அவங்க காது பட சொல்லணும் ஸோ அப்போ தான் நம் நம்மளை அவங்க உயர்வாக நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய மனசை மாற்றும் கூடிய விரைவில் அவங்க அவங்களுக்கு பிடித்த மருமகளாக நீங்கள் மாறிடுவீங்க ஸோ இது மாமியார் மருமகளை வச்சு சொன்னோம் இதே வந்து நீங்கள் மேல் அதிகாரி அல்லது உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க அல்லது வேறு எந்த உறவு வேணால் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இது கன்ஃபார்மாக வேலை செய்யும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல நம்மளை மாற்றுறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவன் அடித்தா நான் கதறதை நிறுத்திட்டேன் அதுக்கு பதிலாக அவனை அணைக்கிறேன் ஸோ வெளிநாட்டில் இப்போ இங்கே கூட அது பண்ணுறாங்க என்னென்னா துக்கம் கொடுத்தா உடனே தேங்க்ஸ்ன்னு வாங்க ஸோ அது என்னென்னா ஒரு நல்லது பண்ணால் என்ன உணர்வு இருக்குமோ அந்த உணர்வை நான் எனக்குள்ளே வளர்த்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஆனால் இப்போ வந்து அதை நக்கல் பண்ணுறதுக்காக தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஸோ ஆக்சுவலாக சொல்ல தேவையில்ல மனசுக்குள்ள இந்த இவரையும் நான் நண்பனாக்கி காட்டுறேன் அந்த மாதிரி வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்னா மனசுக்குள்ளே சொல்லலாம் அல்லது கடவுள் கடவுள்கிட்ட சொல்லலாம் ஸோ இது இதுக்கு வந்து இன்னொரு நடைமுறை உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இருக்கிறார் அவர் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அவரை எதிர்த்தவங்க மனோரமா நிறைய பேர் அத்தனை பேரும் நண்பனாக்குனார் எப்படின்னா இந்த மாதிரி அன்பை கொடுத்து அவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த கடவுள் பட டைரக்டர் வேலு பிரபாகரன் ஆரம்பித்து இப்போ இருக்கிற சீமான்லேருந்து நிறைய பேர் காரணமே இல்லாமல் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவர் திருப்பி திட்டவே மாட்டார் அது மட்டும் இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அவர் புகழை வேற செய்வார் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ அது மாதிரி மனோரமாலேருந்து நிறைய பேரை வந்து அவர் நண்பன் ஆக்கியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு மன்சூர் அலி கான்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமாகவே பேசியிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த் அதுக்கப்புறம் இப்போ வேற ஒரு கட்சியில் அவர் இருந்தாலும் ரஜினியை பற்றி பேசும்போது அவர் நல்ல மனுஷன் சொல்லிட்டு அந்த கருத்தை மட்டும்தான் எதிர்க்கிறார் ஸோ அது எப்படி அவருக்குள்ளே அந்த நல்ல குணம் வந்தது உள்ளே இருக்குது ஸ்லைட்டாக இருக்குது பட் அதை ரஜினி அவர்கள் வந்து அவருடைய பயங்கரமான நல்ல குணம் அவர் அவருக்கு வாய்ப்பே இல்லாதப்ப அவர் படத்தில் கூப்பிட்டு வாய்ப்பு கொடுத்து ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் பொழுது அவரை திட்டங்க மனசு வராது அது அது நடைமுறையில் பார்க்குறோம் பாருங்கள் இல்லையா ஸோ அது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ மீண்டும் மீண்டும் அந்த குணத்தை அவர் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரணும் ஸோ இது வந்து இறைவனுடைய விதி இது ஃபெயிலாக வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவங்களெல்லாம் அவர் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறார் மாமியார் தானே மாற்ற முடியாதா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க தானே மாற்ற முடியாதா கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் இது ஒரு சேலஞ்சாக ஒரு விளையாட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்போர்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க சூப்பராக இதில் மதியினால் விதியை வெல்ல முடியும் அதுவும் எப்படி இந்த விதியை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த விதியை சொல்கிறது கடவுள் அதாவது யார் உங்களுக்கு அதிகமாக துக்கம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிகப்படியான அன்பு கொடுங்கன்றார் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிறத தான் நம்ம கொடுப்போம் அப்போ ஒருத்தர் துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்குள்ள வெறும் துக்கம் தான் இ
இல்லையா அப்போ அவங்க உங்களுடைய நிம்மதியை கெடுக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க முதல்ல நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்கறத நம்ம யோசிக்கணும் ஆனால் ஜென்ரலாக அப்படி யோசிக்க மாட்டோம் இல்லை ஏன் நிம்மதி போச்சே அப்படி தான் யோசிப்போம் ஸோ அப்படி யோசிக்காமல் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் எப்போவுமே நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அன்ப அமைதியை கொடுக்கணும் இதை மட்டுமே லட்சியமாக வைங்க அப்போ இப்போ ஒருத்தங்க பிச்சை கேட்குறாங்கன்னா என்ன கேட்பான் காசு கேட்பான் அவங்கிட்ட இல்லை அதனால் கேட்குறான் அந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு அமைதி இல்லை அப்படிங்கிறது பிச்சை கேட்குற பாஷை தான் உங்களை திட்டுறது அப்படின்னா என்ன அவ அவனுடைய பாஷையில் எனக்கு அமைதி இல்லை கொடுன்னு அர்த்தம் நீ அவங்க அவங்கள போய் திட்டினீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கும் அமைதி இல்லை நீ பிச்சை போட்டு போன்னு அர்த்தம் பிச்சைக்காரன்ட்டு பிச்சை கேட்குற மாதிரி ஆகிட்டோம் ஸோ அதனால் அமைதியை கொடுங்க அன்பை கொடுங்க வள்ளல் வள்ளல் கடவுளுடைய குழந்தை சிவனுடைய குழந்தை ஸோ இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுனால அவங்கள நம்மளுடைய எதிரியை பயங்கர நண்பனாக நம்ம மாற்ற முடியும் இல்லையா ஸோ அது உடனடி பலன் இது இல்லாமல் இதில் ஒரு லாங் டேர்ம் பலன் இருக்குது ஜென்ம ஜென்மத்துக்கான பலன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இறைவன் மெயினாக இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதே அதுக்கு தான் இந்த உலகம் ஆரம்பத்தில் சொர்க்கமாக நாம் ஆரம்பத்தில் தேவதையாக பிறந்தோம் அந்த தேவதையை தான் இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கும்பிட்றாங்க ஸோ அப்படி இருந்த நாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழித்து இதே பூமி நரகமாக மாறுது முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்குது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இந்த பூமி நரகமாக இருக்குது கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் ஸோ அதுதான் சிதம்பர ரகசியம்னு சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆத்மா அழிக்கூடிய உடம்பு கிடையாது ஆத்மான்றது உயிர் அது பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமே ஜொலிக்கிறதுனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆத்மா உடல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் இது இதை தான் பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம்னு சொல்லுவோம் இங்கே தான் ஆத்மா இருக்கும் ஆத்மாவின் அப்பா கடவுள் சிவபெருமானும் அங்கே தான் இருப்பார் ஸோ அவரை தான் பரமப்பே தான் கிறிஸ்தவர்களும் அல்லான்னு முஸ்லீமும் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ நமக்கு அவருக்கும் வித்தியாசம் என்ன நம்ம பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரும் மறுபிறவு எடுக்கிறோம் எடுத்தே ஆகணும் இறைவன் அதில் வர்றதே கிடையாது பிறவி எடுக்கிறதே கிடையாது தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தாலும் இந்த ஞானம் இறைவன் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அதை சொல்கிறதுக்காக கலியுக இறுதியில் கலியுகம் அழியிறதுக்கு நூறு வருடம் முன்னாடி வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வர்றார் ஏன்னா அவர் அவர் உடல் எடுக்கலை தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தால் தானே உடல் கிடைக்கும் அதனால் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து அவருக்கு பிரம்மான் பேர் வச்சு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் இப்போ சொர்க்கத்தில் தேவதையாக நாம் இருக்கும்போது நம்ம எது நினச்சாலும் நடக்கும் அவ்வளோ அன்பாக அவ்வளோ அமைதியாக இருப்போம் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த சக்தி இருந்துச்சு ஆனால் அந்த அன்பு அமைதியெல்லாம் கெடுத்தது எது அப்படின்னா காமம் கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரம் அது எப்போ வருது நரகமான பிறகு வருது ஏன் வருது ஏன் வருதுன்னா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் அழியக்கூடிய உடல் நினைக்காமல் ஆத்மான்ற உணர்விலே இருப்பீங்க ஸோ அதனால் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்னு பார்ப்பீங்க ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்குது எதிர இருக்கிறவங்களும் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்போது நட்சத்திரம் நட்சத்திரத்தை பார்த்து எப்படி காம வயப்படும் ஸோ காமம் இல்லைனாலே கோபம் பற்று பேரசாங்காரம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இறைவனுக்கு ஈக்குவலான சக்தி இருக்கும் மழை பெய்னா பெய் நில் நினைக்கும் பஞ்ச தத்துவமும் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அதனால தான் அவங்கள இன்னை வரைக்கும் கோயில் கட்டி கொண்டுறாங்க அவங்கள நாமளே தான் ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்தோம் நரகத்தில் வரும்போது இந்த காமம் கோபம் இதிலெல்லாம் சிக்கும்போது தான் துக்கம் வருது ஏன் தெரியுமா ஆக்சுவலாக இந்த காமம் கோபம் இதெல்லாம் சிக்கும்போது நம்மளுடைய புத்தி வேலை செய்யாது புத்தி ஒரு மயக்க நிலையை அடையும் ஸோ இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புத்தி வேலை செய்கிறது இழந்துடுது கழிவுக இறுதியில் அதனால தான் இவ்வளோ துக்கம் யார்கிட்ட எப்படி பழகணுன்னே தெரியல இல்லை ஒரு சிலர்லாம் பேசுனாங்கன்னா நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவன் இப்படி பேசுகிறானே இது என் மனசை கஷ்டப்படுத்தணும் கூட அவனுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் தெரியாதுன்றது தான் உண்மை எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி நம்ம பேசுகிறதும் மற்றவர்களுடைய மனசை கஷ்டப்படுத்தும் அதுவும் அவங்களுக்குமே தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த விதி தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா அப்போ அவங் அவங் அவங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய அன்பை கொடுக்கும்பொழுது நம்ம துக்கத்தை கொடுக்குறோன்றதை அவங்க உணர்வாங்க ஸோ துக்கம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் அன்பை கொடுக்கணும் இது தான் பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை தான் இறைவன் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதே நேரத்தில் உங்கள் புத்தி வேலை செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுடைய புத்தியின் சக்தியை குடித்ததே இந்த காமம் கோபம் பற்றி பேராச அகங்காரம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நரகத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்தீங்க உடல்ன்ற உணர்வில் இருக்க மாட்டீங்க ஆத்மா தான் கண் வழியாக பார்க்குது வாய் வழியாக பேசுது அது போயிடுச்சுன்னா கண் இருக்கும் வாய் இருக்கும் எதுவுமே செயல் செய்யாது ஸோ அந்த ஆத்மா தான் நான் ஆத்மா வேற உடல் வேற
அதுக்கு என்ன பண்ணோம் காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரம் ஃபுல்லாக விட்டுணும் ஸோ அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நான் உடல் நினைக்கிறது அதையும் விடணும் அப்போ நான் அழியக்கூடிய உடம்பில் ஆத்மா புருவத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்வு திரும்ப திரும்ப சொல்லி 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 ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே அந்த ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா சிவனை இந்த இடம் செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் இறைவன் இருக்கிற இடம் பரந்தமும் ஸோ செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் என்னுடைய அப்பா சிவ தந்தை நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார் அப்படின்னு மனக்கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகுனா நமக்கு இந்த புருவமத்தி துடிக்கும் ஏன்னா அங்கே தான் ஆத்மா இருக்குது இல்லையா இறைவன்கிட்ட வந்து சக்தி வருது சக்தி வரும்போது அந்த துடிக்கிற உணர்வு இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காமம் கோபம் இதெல்லாம் உங்களை விட்டு போகும் அதை விட பெரிய காமெடி என்னென்னா இதை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களை சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் உங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதில் இருந்து விலகுறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அது மட்டும் போதாது இறைவனுடைய ஞானத்தையும் கேட்கணும் அதை தான் முரளின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ராஜயோகதியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பொதிக்கப்படுது யூடியூப்பில் கூட பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளியை நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த முரளி வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா தினம் தினம் அதை பார்க்கலாம் தினம் தினம் வரும் புதுசு புதுசாக ஸோ அதை கேட்க கேட்க அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் ஏன்னா இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்துடைய ஒரு துளி தான் நம்மளுடைய வீடியோவில் அப்போது இறைவனும் ஞானத்தின் கடல் அந்த கடலில் தினம் தினம் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சுப்பாங்க பயங்கர ஆனந்தமாக இருப்போம் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் இந்த செய்தியை நம்ம தெரியப்படுத்தினா எல்லோரும் இந்த ஆனந்தத்தை அடைவாங்க ஸோ ஆனந்தமயமான உலகத்தை உருவாக்குவோம் அதை உருவாக்குறதுக்கு தான் இறைவன் வந்திருக்கிறார் அது தான் சொர்க்கம் ஏன்னா நரகம் முடிஞ்சோன்னா மீண்டும் சொர்க்கம் வரும் இந்த கால சக்கரம் அப்படி இதில் என்ன நடந்துச்சோ திரும்ப திரும்ப அதே தான் நடக்கும் அப்படின்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே நேரம் இதே வீடியோ நீங்கள் கேட்டிருந்தால் தான் இப்போவும் கேட்பீங்க ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சும் இதே தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உடனே லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இப்போயும் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ பொறுமையாக பார்த்த உங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ பொறுமையாக இந்த கருவியை பயன்படுத்தி சொன்ன நம்மளுடைய அப்பா சிவபெருமானுக்கும் கோடனு கோடி நன்றிகள் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னென்னா மாமியார் மருமகள் அதை வச்சு சொல்லிட்டேன் சரி நோய் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறாங்களே அது எப்படி ஸோ புத்தி வேலை செஞ்சதுன்னா ஒன்றும் இல்லை இறைவனே நீங்கள் நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மற்றபடி யாரும் துக்கம் கொடுக்கல இல்லையா அவங்க அப்பா அம்மா யாரும் துக்கம் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்களும் துக்கம் கொடுக்குறாங்க ஒரு மாதிரி பேசுகிறோன்னா அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக பேசுங்க அது ஒன்று இன்னொன்று இறைவன் நினைவிலே இருங்க இருக்க இருக்க ஆத்மாவில் அந்த பாவம் எரியும் ஆனால் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது பாவம் எரிய எரிய என்ன ஆகும்னா அது அதை தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி அப்படி இருந்தே உங்களால் காரியம் செய்யக்கூடிய சக்தி வரும் உடலுடைய வழி உங்களுக்கு தெரியாது காரணம் என்னென்னா ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம பாவம் செஞ்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்குது ஸோ அதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணணும் அது முக்கியம் அதுக்கு நான் தான் காரணம் அக்செப்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அந்த வழி போயிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதனாலே எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்வாங்க பாவம் பண்ணது நீனு இதில் காப்பாற்றுறதுக்கு கடவுள் கை கொடுத்தா நம்பிக்கை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா சரி அப்போ நீங்கள் இறைவின் நினைவில் இருக்க இருக்க ஒருவேளை அது மிராக்கலாக குணமாக கூடியதாக இருந்தால் குணமும் ஆகலாம் அப்படியே இல்லாட்டினாலும் அந்த உடல் வேற நான் வேற அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க நினைக்க என்ன உடல் அனுபவிக்கும் வழிய ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அது அப்படின்னா எப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துருக்கீங்க பக்கத்து பேஷண்ட்டு உயிருக்கு போராடுறான்னா அது உங்களை எதையாவது பாதிக்க போதா எதுவுமே கிடையாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகும் யாருக்கோ ஆகிற மாதிரி ஆகும் ஸோ அந்த உடல்லேருந்து சுத்தமாக விலகி இருக்கக்கூடிய சக்தியும் வரும் ஸோ அப்போ அது அந்த பாவை கணக்கு முடிகிற வரைக்கும் அது நடக்கும் ஸோ அது எப்படி வேணாலும் முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இறைவன் நினைவிலேயே இருக்கணும் அடுத்த ஜென்மம் செம சூப்பராக குடும்பத்தில் ஒருவேளை நீங்கள் நரகத்தில் பிறக்கிறதா இருந்தால் நல்ல குடும்பத்தில் பிறப்போம் அப்படி இல்லை உலகம் அழிகிற வரைக்குமே இருக்கிறோம் அப்படின்னா சொர்க்கத்திலே வந்துடும் ஸோ அதில் நிறைய பாசிட்டிவாக இருக்குது படுத்த படுக்கையாகவே இருந்தால் இறைவனை நினைக்கிறத தவிர வேறு வேலையே கிடையாது ஸோ அப்போ பாருங்கள் அதையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா உடம்புல நல்லா இருந்துச்சுன்னா போய் வேலைக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து இறைவனை நினைக்கிறதுன
எல்லா பிரச்சனையிலேருந்தும் வெளில வந்துடுவீங்க அதை விட முக்கியம் ஒருவேளை பாவத்தின் கணக்கு அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால வெளியிலே வர முடியாட்டினாலும் அதன் பாதிப்பில் இருந்து வெளில வந்துடுங்க ஏன்னா அதோடைய பாதிப்பு மெயினாக மனசில் இருக்கும் ஸோ மனசுக்குள்ளே அந்த பாதிப்பு இருக்காது அதனால் உங்களுக்கு எந்த கவலையும் இருக்குது ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்